বন্ধু সকল আগতে কই আছো আজির ভিডিওটো অলপ দিগলিয়া হবো কিয়নো রাম সরস্বতীর বিষয়ে বহলাই আলোচনা করা হবো এই ভিডিওটোত আৰু পরবর্তী যেটো ভিডিও আপলোড করা হবো হেইটো রাম সরস্বতীর বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর সমূহ আলোচনা করা হবো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৰক এটা লাইক আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলত নতুন হয় তেনহলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত টকা বেল আইকনটো অন কৰি দিয়ক কিয়নো মই আপডেট কৰা নতুন নতুন ভিডিও সমূহ সকলোৰে আগতে আপুনি পাই যাব ধন্যবাদ হেল্ল' ফ্রেণ্ড আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰাম সৰস্বতীৰ বিষয়ে গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰা হয় চাই থাকক ৰাম সৰস্বতীৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ প্ৰাচীন অসমীয়া কবিসকলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰহ সংখ্যক পদ ৰচনা কৰি গৈছে ৰাম সৰস্বতীয়ে তেওঁ ৰচনা কৰা পদৰ সংখ্যা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱতকৈ অধিক ৰচনাৰ ব্যাপকতা আৰু বৰ্ণনীয় কথা বস্তুলৈ দৃষ্টি ৰাখি ৰাম সৰস্বতীক অসমীয়া ব্যাস আখ্যা দিব পাৰি ইয়াতে চাওক এটা কোৱেশ্যন ওলাই পৰিছে যে অসমীয়া ব্যাস কাক আখ্যা দিয়া হয় আমি কি পালোঁ ৰাম সৰস্বতীক ৰচনাৰ ব্যাপকতা আৰু বৰ্ণনীয় কথা বস্তুলৈ দৃষ্টি ৰাখি ৰাম সৰস্বতীক অসমীয়া ব্যাস আখ্যা দিব পাৰি মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ অনুপ্ৰেৰণাত অত সহস্ৰ মহাভাৰতৰ বেছিভাগ চলকেই তেওঁ অসমীয়া পদলৈ অনুবাদ কৰে আৰু লগতে ইয়াতে কেনেকৈ দিছে চাওক পদলৈ অনুবাদ কৰে লগতে বধকাব্য নামৰ জনপ্ৰিয় কাব্য এক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰি যায় এই ৰাম সৰস্বতীয়ে তাৰপিছত মাজুৰখিনি বেছি প্ৰয়োজন নাই পাৰিলে আপোনালোকে পঢ়ি চাব মই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি হে কৈ দিছোঁ ইয়াত আছে ভীমসেন কবি চূড়ামণি বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আছিল ভীমসেন কি আছিল বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰথম পুত্ৰ কবিচন্দ্ৰ আৰু দ্বিতীয় অনু অনিৰুদ্ধ বা ৰাম সৰস্বতী তেনেহ'লে ৰাম সৰস্বতীৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল ভীমসেন কবি চূড়ামণি আৰু তেওঁ আছিল বৈষ্ণৱ পণ্ডিত পুৰুষানুক্ৰমে পণ্ডিত বংশত জন্মলাভ কৰি অনুৰুদ্ধীয় পাণ্ডিত্যৰ বলত নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাৰ পাতকৰ ভাৱ লাভ কৰে ৰাম সৰস্বতীয়ে শিক্ষা লাভ কৰে ককায়েক কবিচন্দ্ৰৰ ওচৰত তেনেহ'লে ৰাম সৰস্বতীয়ে কাৰ ওচৰত শিক্ষা লাভ কৰিছিল ককায়েক কবিচন্দ্ৰৰ ওচৰত মনত ৰাখিব কথাটো জ্ঞানচক্ষু দিলাহা সদৰ ৰূপ ধৰি এই বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু দীক্ষাগুৰু আছিল মুকুন্দদেৱ তেনেহ'লে ৰাম সৰস্বতীৰ দীক্ষাগুৰু কোন আছিল মুকুন্দদেৱ তেওঁ ৰচনাৰ কেইবা ঠাইত মুকুন্দদেৱক প্ৰণাম জনাইছে ব্যঞ্জন পৰ্বত প্ৰণাম মুকুন্দদেৱ মোৰ নিজ গুৰু এই বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ৰাম সৰস্বতীক মুকুন্দদেৱৰ এগৰাকী সমালোচকে মাধৱদেৱৰ ঈশ্বৰ মুকুন্দ আঁতৰিৰ লগত মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নামৰ সাদৃশ্যৰ বাহিৰে আন যুক্তি একেবাৰে তৰাং ওপৰত শংকৰদেৱক কোনো পাতনি নোহোৱাকৈ প্ৰসংগ কৰি এইখিনি নালাগে ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আমি চাওঁ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেওঁক ৰাম সৰস্বতী উপাধি দি মহাভাৰতত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ আৰাগ দিয়ে তেনেহ'লে ৰাম সৰস্বতীক কোনে উপাধি দিছিল মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে আৰু তেওঁ মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ আৰাগ দিছিল মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে ৰাম সৰস্বতীক মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ আৰাগ দিছিল আচলতে এইটো এছামিজ মেজৰৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ এছামিজ মেজৰৰ এখন কিতাপ আছে সেই কিতাপখনৰ পৰা মই পেজখিনি লৈছোঁ এই কিতাপটোৰ নাম আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত সত্যেন্দ্ৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ তাৰপৰা ইম্পৰ্টেণ্টখিনি লোৱা হৈছে তাৰপিছত আমি চাওঁ ৰাম সৰস্বতীৰ ৰচনাৱলী আমি দুই ভাগত বিভাগ কৰিব পাৰোঁ এক হ'ল মহাভাৰতৰ পৰ্বসমূহৰ অনুবাদ আৰু মূল মহাভাৰতত থকা আখ্যানৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ আনটো হ'ল সংহ কাকি জামল সংহিতা শিৱ ৰহস্য আদিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বুলি কৈফিয়ত থকা পাণ্ডৱ কৌৰৱ সম্পৰ্কীয় আখ্যানসমূহ প্ৰথম শ্ৰেণী ৰচনা মূল মহাভাৰতৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰধানকৈ মহাভাৰতৰ বন পৰ্ব বা অন্য কোনো পৰ্বৰ লগত জড়িত বুলি কবিয়ে কৈছে যদিও প্ৰকৃততে সেই আখ্যানবোৰ বৰ্তমান মহাভাৰতত নাই এই আখ্যানসমূহ যিবোৰ উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল সেই আধাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ হয়তো লুপ্ত পালে নাইবা জনসাধাৰণৰ মনত পৌৰাণিক আখ্যান বুলি 
ক্রোটিটি জন্মাবলে কাল্পনিক শাস্ত্রর বিশেষকর নাম উল্লেখ করে গেছে এই আখ্যানবর আধার গ্রন্থ থাকক বা নাথাকক কার্য সমূহ স্বকীয় মূল্য অস্বীকার করব নয় আদি বন পর্বত প্রথম অধ্যায়তেও বন পর্বত অন্তর্ভুক্ত করা সকল আখ্যানর এটি তালিকা পাওয়া যায় ইয়ারপর অনুমান করবো যে বগাসুর বট কুলাচল বট আদি আখ্যানসমূহ সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহয় আগতীয় কই গোটেব আখ্যানর পরিচয় বন পর্বর প্রথম অধ্যায়ত দিব নিলহে তারপর মহাভারতীয় রচনার ভিতর হল আদি পর্ব হব পর্ব ইয়ার অংশবিশেষ পুটেক গোপীনাথ পাঠকর দ্বারা রচিত বন পর্ব বিরাট পর্বর কৃষক বট পর্যন্ত উদ্যোগ পর্ব বিষ্ম পর্বর বেশিরভাগ অংশ দ্রোণ পর্ব পুটেক গোপীনাথ পাঠকর সহযোগত কর্ণ পর্ব গদা পর্ব আর শান্তি পর্বর সাবিত্রী আখ্যান তারপর আমি চাম বদ্যকাব্যর সৃষ্টি মহাভারতর চরিত্র কেন্দ্র করে রচনা করা আর সংহ কাকি জামল সংহিতা শিবরহস্য আর নানা অপপুরাণ আদির পর সংগৃহীত বলে কোয়া কিন্তু মূল মহাভারতর বিশেষ সম্পর্ক নথকা আখ্যান সমূহ ভিতর এইখিন প্রধান বিজয় পর্ব মণিচন্দ্র গখ পর্ব পুষ্পহরণ পর্ব কালকুব্য কালকুব্য হকক বধ ভীমচরিত বাকসুর বধ কুলাচল বধ জঙ্গাসুর বধ জটাসুর বধ পাঞ্চালী বিবাহ হিন্দুরা পর্ব বেখাশ্রম তারপর আছে অশ্বকর্ণর যুদ্ধ খটাসুর বধ ব্যঞ্জন পর্ব ব্যঞ্জন পর্ব উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রায় সকল বন পর্ব অন্তর্গত করা হয়েছে পাণ্ডবস দুবার বনবাস যাবলগা হয়েছিল প্রথমবার জুতগৃহর আত্মরক্ষা করবলে আর দ্বিতীয়বার পাখা খেলত হারি পণ রক্ষা করবলে গেছিল দুইবারতে বনে বনে ঘুরি ফুরোতে পাণ্ডবস অশেষ বিপদ আর বাঘা বিঘিনের সম্মুখীন হবলগা হয়েছিল আর সেই অবস্থাত অনেক দৈত্য দানব আর অসুরক বধ করবল পরিছিল সেই ধর্ম দেখি অসুর দৈত্য দানব আর রাক্ষসরে কেক হরি প্রয়ণ পাণ্ডবস উৎপীড়ন করবল চেষ্টা করেছিল আর হরি বা কৃষ্ণর সহায়ত সিহতক কেক বধ করলে তাকে বিভিন্ন আখ্যানত বর্ণা হয়েছে ইয়াতে আমি চাম বন পর্বত রাম সরস্বতী ত্রিশ হাজার পদ রচনা করা বলে উল্লেখ করেছে এইখানে মনে রাখি মুঠতে বন পর্বত রাম সরস্বতী ত্রিশ হাজার পদ রচনা করা বলে উল্লেখ করেছে তলত আছে রাম সরস্বতীর সকল রচনার ভিতর অতি সরল আর অতি জনপ্রিয় কাব্য হল ভীম চরিত এই মনে রাখি রাম সরস্বতী সকল রচনার ভিতর কোন আটাইতক সরল আর অতি জনপ্রিয় এখন হল ভীম চরিত ইয়ার পিছত মই ইম্পর্টেন্ট কিনে খুঁজি ডক্টর বাণীকেন্দ্র কাকতিয়ে এই বরক ইউরোপীয় সাহিত্যর মধ্যযুগীয় রোমাঞ্চর তুলনা করেছে কেন আহি পে যে রাম সরস্বতীর কাব্যবরক ইউরোপীয় সাহিত্যর মধ্যযুগীয় রোমাঞ্চর কোনে তুলনা করেছে এই হল ডক্টর বাণীকান্ত কাকতিয়ে বর্ণকাব্যর কিছুমান বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব আমার চকুত পড়ে সেই সমূহ হল প্রসাক ভঙ্গীর সরলতা ভীর অদ্ভুত রুদ্র রসাত্মক বর্ণনার প্রাধান্য যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ভক্ত সমাজের প্রতিনিধির উপর পাণ্ডবর প্রতিনিধির উপর পাণ্ডবর কৃষ্ণ সহায়ত শেষান্তরত বিজয় প্রাপ্তি আৰু গল্পর চলারে নৈতিক আদর্শ প্রচার করা ইয়ার পিছত রাম সরস্বতী রচনার ক্রম রাম সরস্বতী রচনার ক্রম রচনার ক্রম সঠিকভাবে ধারা টান যদিও মোটামুটিভাবে ক্রম এটা ইঙ্গিত করব কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গ দৃষ্টিপকক রজাসক উল্লেখে এই ক্ষেত্রে আমাক কিছু সহায় করবেন সম্ভবত মহাভারতর আদি পর্ব অনুবাদী প্রথম রচনা নহলেও প্রথম পর্যায়ের রচনা সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই এই পর্বত কোনো পৃষ্ঠপোষকর উল্লেখ নাই আর উপাধি সমূহরও উল্লেখ নাই বন পর্ব অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ বধ কাব্য নরনারায়ণের দিনতে রচিত বগাসুর বধ কাব্যখন নরনারায়ণের দিনতে রচিত বা আরম্ভ করেছিল দিনতে আরম্ভ করেছিল বগাসুর বধ কাব্যখন নরনারায়ণের দিনতে আরম্ভ করেছিল যদিও উক্ত কাব্য সম্পূর্ণ হওতে মহারাজ নরনারায়ণ জীবিত নাছিল বিষ্ম পর্ব বিরাট পর্ব উদ্যোগ পর্ব জয়দেব কাব্য ধর্মনারায়ণ রাজত্বকালত সম্পূর্ণ হয় শান্তি পর্বর সাবিত্রী উপাখ্যানেই ই সম্ভবত কবির শেষ রচনা এইখিনি চব ইয়ার পিছত বিশেষ একো নাই আমি ইয়ার পর এটা কথা জানি পড়ো যে যাও রাম সরস্বতীর উদ্ভবকাল রাম সরস্বতীর উদ্ভবকাল হল 
ষোড়শৰ হৰ চতুৰ্থ দশকৰ পৰা সপ্তম শতিকাৰ তৃতীয় চতুৰ্থ দশকৰ ভিতৰতে অনুমান কৰিব পাৰি ৰাম সৰস্বতীৰ উদ্ভৱ কাল কেতিয়া হৈছিল তেনেহলে ষোড়শৰ চতুৰ্থ দশ দশকৰ পৰা সপ্তম শতিকাৰ তৃতীয় চতুৰ্থ দশকৰ ভিতৰতে অনুমান কৰিব পাৰি ৰাম সৰস্বতীৰ উদ্ভৱ কাল আজিৰ ভিডিঅটো ইমানেই ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ